വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി കഫെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ രസതന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചില മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അഥവാ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ അഥവാ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമാണ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് അടുത്തത് ടൈറ്റാനിയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണ്ടർ പ്രോസസ് ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഹണ്ടർ പ്രോസസ് അടുത്തത് സയനൈഡ് പ്രക്രിയ കുലീന ലോഹങ്ങളായ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സയനൈഡ് പ്രോസസ് സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സയനൈഡ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് ചോദിക്കും സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ സയനൈഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ശുദ്ധമായ സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം സയനൈഡ് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം എന്നാലും മറ്റൊരു ഇതുകൂടെ നോക്കിക്കോണം ശുദ്ധമായ സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ വോൾവിൽ പ്രോസസ് ആണ് ശുദ്ധമായ സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾവിൽ പ്രോസസ് ഇനി വോൾവിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സയനൈഡ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സയനൈഡ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്നാൽ ശുദ്ധമായ സ്വർണം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വോൾവിൽ പ്രോസസ് അടുത്തത് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഷ് പ്രോസസ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ബോഷ് പ്രോസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ബോഷ് പ്രോസസ് അടുത്തത് സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ആണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഡൗൺസ് പ്രോസസ് അടുത്തത് സ്റ്റീൽ അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസിമർ പ്രോസസ് ബെസിമർ പ്രക്രിയ സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസിമർ പ്രക്രിയ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ബെസിമർ ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസിമർ പ്രക്രിയ അടുത്തത് നൈട്രിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ് അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ഉൽപ്രേരകമൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം അഥവാ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രക്രിയ ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്
ചെലവുറഞ്ഞൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രോസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം എന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറഞ്ഞോണം ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രോസസ് പറഞ്ഞോണം അലൂമിനിയത്തിന്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രോസസ് ഇനി ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാന അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോക്സൈറ്റ് ഏതിന്റെ അയിരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അയിരാണ് ഇത് ബോക്സൈറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞോളാം ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഇത് ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ പോർത്തിരിക്കുക അലൂമിനിയത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാൾ ഹെറൌൾട്ട് പ്രക്രിയ ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ അലൂമിനിയത്തിന്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനമാണ് ഹാൾ ഹെറൌൾ ൈറ്റിൽ നിന്നും അലൂമിനിയം വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണം അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് അഥവാ ഹേബർ പ്രക്രിയ അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഫ്രാഷ് പ്രോസസ് സൾഫറിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഷ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് വെള്ളി നേരത്തെ സ്വർണം വെള്ളി സൈനൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പാർക്സ് പ്രോസസ് വെള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാർക്സ് പ്രക്രിയ പാർക്സ് പ്രക്രിയ അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഡൗ പ്രോസസ് ഡൗ പ്രക്രിയ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡൗ പ്രക്രിയ അടുത്തത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലബ് ലാങ്ക് പ്രോസസ് ലബ് ലാങ്ക് പ്രോസസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലബ് ലാങ്ക് പ്രോസസ് അടുത്ത മഗ്നീഷ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഗ്നീഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് പറഞ്ഞ ഡൗ പ്രക്രിയ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് പിഡ്ജിയോൺ പ്രോസസ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ഡൗ പ്രക്രിയയും പിഡ്ജിയോൺ പ്രോസസ്സും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗ പ്രോസസ് പിഡ്ജിയോൺ പ്രോസസ് അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് കൂടാതെ ബ്ലഡ് ചേംബർ പ്രക്രിയയിലൂടെയും എന്ത് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡൗ പ്രോസസ്സിലൂടെയും പിഡ്ജിയോൺ പ്രക്രിയയിലൂടെയും നിർമ്മിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം കോണ്ടാക്ട് പ്രക്രിയ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിലൂടെയും ബ്ലഡ് ചേംബർ പ്രക്രിയയിലൂടെയും നിർമ്മിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോകാനുണ്ട് അതും സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർ ഷോർട്ട് ഏരിയ ആണ് ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇടാൻ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്സോ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സോ പ്രക്രിയ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്സോ പ്രക്രിയ അടുത്തത് സോപ്പിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് സോപ്പിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ സോപ്പിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ ഇത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ടിംഗ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തരും കേട്ടോ ഈ സാപ്പോണിഫി
സോൾട്ടിംഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് സോൾട്ടിംഗ് ഔട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്തത് വനസ്പതിയാണ് വനസ്പതി അതും നമ്മൾ ആ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വനസ്പതി ഹൈഡ്രജനേഷൻ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ ആ പേര് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അപൂരിത സംയുക്തങ്ങളെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തി വിട്ട് പൂരിത സംയുക്തങ്ങൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കടത്തി വിട്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ വനസ്പതി അഥവാ വെജിറ്റബിൾ ഗി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ വാങ്ങുന്ന ഡാൾഡയാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വനസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാണോ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യാം നമുക്ക് വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ ആരെ കടത്തി വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തി വിടണം അപ്പോൾ വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതായിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് വനസ്പതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആസിഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് രസാന്തരത്തിൽ നമുക്ക്